ചോദിക്കാനും പാടില്ല ഉള്ളി തിന്ന് പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വരരുത് എന്ന് തിരുദൂതം പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ ഉള്ളി തിന്നവന്റെ വായനാറ്റം അടുത്തുള്ളവന് ദുരിതാവുന്നുള്ളത് കൊണ്ടാ അത്ര വരെ ഇസ്ലാം ആ കാര്യത്തിൽ സൂക്ഷ്മത കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യർക്ക് പണം കിട്ടിയാൽ മതി എവിടുന്നെങ്കിലും പൈസ കിട്ടിയാൽ മതി അതിനെന്ത് നെറികേടിനും മനുഷ്യൻ തയ്യാറാ ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാട്ടിലുണ്ടായ ഒരു സംഭവം പതിനെട്ട് കൊല്ലം വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്ത ഒരു സാധു ഉള്ള പണം കൊണ്ട് നാട്ടിൽ ഒരു മൂന്നര സെന്റ് വാങ്ങിയ ഒരു വീടുണ്ടാക്കി അതിന്റെ മെയിൻ മെയിൻ വാർപ്പിന്റെ അന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് ചാക്ക് സിമെന്റ് കൊണ്ട് വാർപ്പ് കഴിഞ്ഞ് തീരാ നേരത്ത് ഒന്നാകെ ഇടിഞ്ഞു പോലും അങ്ങോട്ട് വീണു വീടടക്കം ആ മനുഷ്യൻ അതിന്റെ അടുക്ക് കുത്തിരുന്ന് കണ്ണീര് വായിക്കുമ്പോ കണ്ണുന്ന് വരുന്നത് കണ്ണീരല്ലായിരുന്നു ചോരയായിരുന്നു കൂടെ മക്കളും മൂന്ന് ചെറിയ മക്കളും ഭാര്യയും കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോ അവസാനം പരിശോധിക്കാനുള്ളവരൊക്കെ വന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞ കാരണം എന്താന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചെങ്കല്ലുണ്ടല്ലോ അട്ടിവെക്കുന്ന കല്ല് കെട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കല്ല് അത് പതിമൂന്നര ഇഞ്ച് വേണം എന്നാ ഇന്നെല്ലാവരും അത് പതിമൂന്നോ പന്ത്രണ്ടര ഇഞ്ചോ വെട്ടലേ ഉള്ളൂ ഇത് പന്ത്രണ്ടര ഇഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രോക്കർ ഇടയാളൻ കമ്മീഷൻ പറ്റുന്നവൻ ഇറക്കി കൊടുത്ത സാധനത്തിന്റെ നീളം പതിനൊന്നേ മുക്കാല അതിന് ഇതെല്ലാം കൂടി താങ്ങാനുള്ള കഴിവില്ല ഇടയ്ക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കേറ്റിയത് നല്ല മണലു എന്ന് പറഞ്ഞ് കുണ്ടൊക്കൊടുത്തത് പാറപ്പൂയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നട്ടപ്പാതിരിക്ക് കൊണ്ട് ചെറുക്കി കൊടുത്തു ഇടയ്ക്ക് വാങ്ങാനുള്ളവന് കിട്ടി കമ്മീഷൻ ഉള്ളവന് കിട്ടി പറ്റിച്ചവനൊക്കെ കിട്ടി പക്ഷെ മനുഷ്യരെ ആ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണെന്ന് വരുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് നേരത്തെ കണ്ണീരുണ്ടല്ലോ അതൊരായുസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി മുഴുവനും കത്തിച്ചു കളയും നമ്മൾ കാരണം ഒരാളുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നശിക്കാൻ പാടില്ല ആ മനസ്സ ഒരു മീനിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സന്തോഷം ഞാൻ കൂട്ടുകാരനാകുമ്പോ എന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് എന്നെ കൊണ്ടൊരു നഷ്ടം ഉണ്ടാവരുത് എന്റെ പരം കൂടിയ എന്റെ നിന്ന് കുറെ സിനിമ കിട്ടും കുറെ വൃത്തികേട് കിട്ടും ഇടക്കിടക്ക് ഞാൻ തിന്നാൻ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ പരം ഇങ്ങനെ ചുറ്റാൻ പറ്റും എന്ന ചിന്തയാണെങ്കിൽ അവന്റെ സമയം കൂടി നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്റെ കുറ്റം ഞാൻ അള്ളഹാനോട് പറയണം ഇന്ന് ചില വാട്സപ്പ് അഡ്മിന്മാരും ഗ്രൂപ്പുമാരും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും വിഷയം ഉണ്ടാകുമ്പോ പെട്ടെന്നോ അഡ്മിൻ ഓൺലി ആക്കലുണ്ടല്ലോ അതിൽ വരുന്ന എന്ത് തോന്നിവാസത്തിനും നിങ്ങളും കാരണക്കാരാ അള്ളാന്റെ അടുത്ത് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും ഇസ്ലാമിക ഗ്രൂപ്പാണോ നന്മക്ക് കൂലി കിട്ടും തോന്നിയാസ ഗ്രൂപ്പാണോ അള്ളാന്റെ അടുത്ത് കുറ്റം കിട്ടും നമ്മളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അഡ്മിനായി നിൽക്കുന്നിടത്താണ് നൂറ്റമ്പത് ആൾക്കാർക്ക് ആ വീഡിയോ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കാരണമാണ് ആ ഫസാദ് മറ്റൊരാൾക്ക് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുത്തതെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ അറിയുന്ന ഷിബുക്ക ഞാൻ അയച്ചു ഷിബുക്ക ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലല്ല മൊത്തത്തിലും പാട്ടാക്കി എങ്കിൽ ഇത്രയും മനുഷ്യന്മാരെ നശിപ്പിച്ചതിന്റെ കുറ്റം കൂടി അള്ളാന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും അത് ഈ ദുനിയാവിൽ ഒരു പൊരുത്തം കൊണ്ട് തീരൂല പൊരുത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാടടക്കിയിട്ടുള്ള പൊരുത്താപ്പം അല്ലേ ഇന്ന് അതേപോലെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ വലിയൊരു വിഷയാണ് മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലോകത്തിന്റെ തിരുദൂതൻ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ എന്നൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ടുണ്ടോ അന്നൊക്കെ സഹാബത്തിന് ഓതിക്കൊടുക്കുന്ന ആയത്ത് മനുഷ്യരെ നിങ്ങളെ കുടുംബ ബന്ധത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ അള്ളാന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ മഹിഷറയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടൂല അത്ര ഗൌരവത്തോടെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ കുടുംബബന്ധം ചേർക്കണം തമ്മിൽ അലോക്യത്തിലാവരുത് ലാ യുദുഹുലുൽ ജന്ന കാത്തി ഉറഹിമ ബന്ധം മുറിക്കുന്ന ആളുകൾ അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്ത് കയറൂല നൂറ് ശതമാനം സത്യാണത് ബന്ധം മുറിച്ച ആള് ഏത് വക്ത് തെറ്റാതെ പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിച്ചാലും ഒരു പത്ത് നൂറ് തവണ ഉമ്രെ ഹജ്ജ് ചെയ്താലും അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്തിലോ കയറൂല വല സ്വർഗത്തിന്റെ മണം പോലും ആ ബന്ധം മുറിച്ച ആളുകൾക്ക് അള്ള കൊടുക്കൂല ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കാത്തവരുണ്ട് സലാം പറയാത്തവരുണ്ട് പറഞ്ഞ സലാം മടക്കാത്തവരുണ്ട് ക്ഷണിക്കാത്തവരുണ്ട് ക്ഷണം സ്വീകരിക്കാത്തവരുണ്ട് ഓണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം ആദ്യ ബാഷി പറയുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ വരണേ ഇന്ന ഇന്ന ആൾക്കാരൊന്നും എന്നോട് മിണ്ടരുത് എന്ന് പക പറയുന്നവരുണ്ട് അവസാനം തമ്മിലുള്ള അലോക്യമൊന്ന് പൊരുത്തപ്പെടിക്ക പോലും ചെയ്യാതെ മരണം വരെ ആ വീറും വാശിയും കുണ്ടടക്കുന്നവര് ഈ കൂട്ടത്തിലില്ലേ മകന്റെ വീട്ടുകാരോട് മകളെ വീട്ടുകാരോട് തൊഴിലാളികളോട് കുടുംബക്കാരോട് വേലിക്കപ്പുറത്തുള്ളവരോട് ബന്ധക്കാരോട് ദീനിന്റെ പേര്
വീട്ടിലേക്ക് ഓടി നബി എന്റെ ഉമ്മ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് റസൂലെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഉമ്മയായിട്ടുള്ള ഇടപാടൊക്കെ നിർത്തണോ തിരുതൂതൻ പറഞ്ഞു പാടില്ല സാധെ അതെന്റെ ഉമ്മയാണോട് നല്ല നിലക്ക് മരണം വരങ്ങി പെരുമാറണം പക്ഷെ ഉമ്മ പറയുന്ന ഷിർക്കി അനുസരിക്കണ്ടെന്ന് മാത്രം ആ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് മതത്തിന്റെ പേരിൽ പോലും തമ്മ തെറ്റാൻ തെളിവില്ല ീനിന്റെ വിഷയത്തെ പോലും തെറ്റാൻ തെളിവില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അലോഗ്യത്തില ചെന്നിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല സലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല മരിക്കണം ഒന്ന് ചെന്ന് കാണണേ ഇതുവരെ പണക്കുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ ആയുസുള്ളപ്പോ കാണൂല മരിച്ചെന്ന് കേട്ട മയ്യത്ത് കാണാൻ പോവും നാ പിന്നെ ഒക്കെ പൊരുത്തായി നാ വിചാരം ഇല്ലട്ടോ ആയുസുള്ളപ്പം വാങ്ങണം പൊരുത്തം അതുകൊണ്ട് ആ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന തിരുതൂതൻ റബിയുല്ലവൽ പത്താം തീയതി മരണത്തിന്റെ രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആറു ദിവസം മുൻപ് തിരുതൂതൻ വീട്ടിൽ കിടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ ചൂട് കണ്ട് സങ്കടം സഹിക്കാനാവാത്ത സഹാബത്ത് ഓരോ നിമിഷവും റസൂലിന്റെ മേല് വെള്ളമൊഴിക്കുക മരിക്കുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം ഏഴ് തോൽപാത്രം വെള്ളം റസൂലിന്റെ മേപ്പുണ്ട ചോദിച്ചു ചൂട് കണ്ടിട്ട് അവസാനം അല്പം ആശ്വാസം തോന്നിയപ്പം വലത് കൈ നിലത്തു കുത്തി എഴുന്നേൽക്കാൻ നോക്കി തിരുതൂതൻ ബോധം കെട്ടു വീണു ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോ സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു സഹാബത്തെ രണ്ടു പേര് ഇനി ഒന്നും മദീനത്തെ പള്ളി കൊണ്ടുപോകണം കാബ് ബിൻ മാലിക് അലി ബിൻ അബി തോൽ ബി അള്ളാഹു അൻഹുമ രണ്ടു പേരും തിരുതൂതന്റെ കൈയ്യെടുത്ത് തോളിലിട്ടു എന്നിട്ട് ഷോൾഡറിൽ തിരുതൂതന്നെ പൊക്കിയെടുത്തു നിലത്തുറയ്ക്കാത്ത തിരുതൂതന്റെ കാലുകൾ മദീനത്തെ മണലിലൂടെ വലിച്ചയക്കേണ്ടി വന്നു അത്രമാത്രം തളർന്നുപോയ അള്ളാന്റെ തിരുതൂതൻ എന്തിനാ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ വന്നത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും സഹാബത്ത് പള്ളിയിൽ ഇടിച്ചു കയറി തിരുതൂതൻ മരിക്കുമ്പം സഹാബത്തിന്റെ എണ്ണ എത്ര ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം സഹാബാക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് മദീനയില് ആ സഹാബാക്കൾ മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ മുൻഭാഗത്ത് കണ്ണു നിറഞ്ഞ് കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ മെമ്പറിൽ ഇരുന്ന് തലകുനിച്ച് പെരടിയുടെ വെളുത്ത ഭാഗം ഈ പെരടിയുടെ വെളുത്ത ഭാഗം സഹാബത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അള്ളാന്റെ തിരുതൂതൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് അയ്യുഹന്നാസ് ജനങ്ങളെ അവിടെ ഹിന്ദുല്ല മുസ്ലിം ഇല്ല സിഖില്ല പാർസില്ല കറുത്തവനില്ല വെളുത്തവനില്ല തറവാടുള്ളവനില്ല ഇല്ലാത്തവനില്ല മനുഷ്യരെ എന്റെ നാവ് കൊണ്ടോ പെരുമാറ്റം കൊണ്ടോ മനസ്സിൽ എന്നോടൊരു അലോഗ്യം തോന്നിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് വെറുപ്പ് മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പിണങ്ങിയവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വന്ന് തല്ലണം എന്റെ പെരടിക്ക് ചവിട്ടണം എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് തീരുമെങ്കിൽ ആ പൊരുത്ത് എനിക്ക് തന്നേക്കണം ഇന്ന നാല് തല്ല് തച്ച അങ്ങക്ക് മതിയാകെങ്കിൽ ഇന്ന അടിച്ചോ സഹാബത്തെ ഉമറുദി അള്ളാന്റെ കരഞ്ഞോണ്ട് ചോദിച്ചു നബിയെ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ പ്രവാചക അള്ളാന്റെ തിരുതൂതൻ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു ഉമർ അള്ളാന്റെ മഹിഷറയിൽ അവിടെ മുഹമ്മദ് പ്രവാചകൻ എന്നൊന്നുമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ എന്റെ നേരെ നോക്കി ആരെങ്കിലും ദുനിയാവിലെ ബന്ധങ്ങളുടെ കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ആദ്യം എന്നോട് പറയും മുഹമ്മദ് ആദ്യം ബന്ധൊക്കൊന്ന് ചേർത്തിട്ട് വാ എന്റെ പണക്കും വാശിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാനും ഇയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആരംഭിക്കൂ എന്നല്ല പറഞ്ഞു കളയും പരലോകത്ത് ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളുടെ മുഖത്തേക്ക് പോലും നോക്കാൻ കേൾപ്പില്ലാത്ത ആ ലോകത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഉമറെ പൊരുത്തം വാങ്ങുക ആ ചോദ്യ തിരുതൂതന്റെ സഹാബത്തിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച് ഇന്നും മരിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കൂല വാശിയാണ് എനിക്ക് എന്തിന്റെ കുറവാ ഞാൻ ഓന്റെ ചെലവിലല്ല ഞാൻ ഓളൈ ചെലവിലല്ല എന്റെ മക്കളെ ഞാൻ കെട്ടിച്ചില്ലേ എന്റെ കുടുംബക്കാരെ ഞാൻ നോക്കണില്ലേ പിന്നെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരേണ്ടി അവർ എന്റെ അടുത്ത് വരട്ടെ എത്ര ആളുകളാ ഹജ്ജ് ഉമ്രയും യാത്ര പറയാതെ പോകണ് എത്ര ആളുകളാ പൊരുത്തം വാങ്ങാതെ മരിക്കുന്നത് ചിലര് അതിനൊരു ഐഡിയ കണ്ടെത്തിയതാണ് ഇന്ന് മരിച്ച വാപ്പാന്റെ മയ്യത്തുമായി പള്ളി കൊണ്ടുവരുമ്പോ പള്ളിയുടെ ഒന്നാമത്തെ സെഫിൽ വെക്കുന്ന വാപ്പാന്റെ മയ്യത്തിന്റെ തലക്കും ഭാഗത്തു നിന്നോ ഉമ്മാന്റെ മയ്യത്തിന്റെ പള്ളഭാഗത്ത് നിന്നിട്ടോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മൈക്ക് കൈമ കിട്ടുമ്പോഴേക്കും ചില മക്കളുണ്ട് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് വാപ്പാനോട് നല്ലർത്താനും പറയാത്ത മക്കള് കണ്ണു നിറഞ്ഞ് നെഞ്ചു പൊട്ടിയിട്ടൊരു വർത്താനും എന്റെ വാപ്പ എന്റെ ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും പറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അവരെ കബറ് വിചാരിച്ചു പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കണേന്ന് അങ്ങനെ പൊരുത്തം ചോദിക്കാൻ ആരാ പഠിപ്പിച്ച് ഇസ്ലാമിലില്ല ഒരു മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ തലക്കും ഭാഗത്ത് നിന്ന തിരുതൂതൻ ഒരു ചോദ്യ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഈ മയ്യത്തിന് കടണ്ടോ കടം വീട്ടാൻ കഴിവുണ്ടായിട്ടും കടം വീട്ടാത്തോനാണോ ആണ് നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തപ്പനയുടെ മറ നീക്കി തിരുതൂതൻ 
അതല്ലാതെ മരിച്ച വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി മയ്യത്ത് വാങ്ങ മക്കളേൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല മരിച്ച വാപ്പാന്റെ പോരിശ കാണിക്കാൻ പത്ത് ചാക്ക് അരിവാരാനും അല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല മരിച്ച വാപ്പാന്റെ മതഹ് പാടി നടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കത്തപ്പര കെട്ടിയിട്ട് ആൾക്കാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടോന്ന് ഖുറാനോ ദാനി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അള്ളാന്റെ തിരുദൂതൻ മരിച്ചപ്പോ ഒരു മക്കളും കബറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഖുറാനോ ദീട്ടില്ല അബൂബക്കർ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാനു ആരും ഒരു കത്തപ്പര കെട്ടിയിട്ട് ഓതാൻ ആളെ നിർത്തിയിട്ടില്ല തിരുദൂതന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഒരാൾ തകബീർ വിളിച്ചെടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഏറ്റുചെല്ലിയിട്ടില്ല അപ്പൊ മനുഷ്യരെ ഈ ലോകം ചെറുതാ ഏത് നിമിഷവും അവസാനിക്കാവുന്നതാ അതുകൊണ്ട് അല്ല വെച്ചു നീട്ടുന്ന ഈ ജീവിതം തമ്മിലടിച്ചും മത്സരിച്ചും പക കാണിച്ചും ജീവിക്കാതെ ഇസ്ലാമിക ആശയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരാൻ പറ്റണം മദീനത്ത് തെരുവിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന തിരുദൂതൻ ചത്തു കടക്കുന്ന ഒരു ആട്ടിൻ കുട്ടിനെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ആർക്കും വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോവാം സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു വേണ്ട നബിയെ ചത്തതാ നബി പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയിക്കോ അവർ പറഞ്ഞു നബിയെ പുയു അളക്കുന്നുണ്ട് തിരുദൂതൻ സഹാപത്തിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി സങ്കടം കൊണ്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി അവര് ചോദിച്ച് എന്തിനാ നബിയെ കരയുന്നത് ഈ ചത്ത ആട്ടും കുട്ടീനെ കണ്ടിട്ടോ തിരുദൂതൻ ആ ആട്ടിൻ കുട്ടിയുടെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ചത്ത ആട്ടിൻ കുട്ടിയുടെ വില പോലും അല്ല ഈ ദുനിയാവിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല മനുഷ്യരെ ദുനിയാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആലപ്പുഴയല്ല കേരളല്ല ഇന്ത്യ അല്ല ഈ അണ്ട കടാഹത്തിന് പടച്ച റബ്ബ് ആ ചത്ത ആട്ടിൻ കുട്ടിന്റെ വില പോലും കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മക്ക് പറയാൻ എന്തേ ഉള്ളൂ ദുനിയാവിലെ കണക്കേ ഉള്ളൂ ഒരു വാപ്പാനോട് മരിക്കാൻ നേരത്ത് ചോദിച്ചാലും വാപ്പ ആവേശത്തോടെ പറയാറില്ല എമ്മാരൊക്കെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ രണ്ട് ആൺകുട്ടികളെ ഒന്നിനുള്ള ഒന്നിന് ആര്യാട്ടേക്കും കെട്ടിച്ച് ഒന്നിനെ കോതമംഗലത്തേക്കും കെട്ടിച്ച് മൂത്ത രണ്ട് ആൺമക്കളാണുള്ളത് മൂത്തോൻ അവിടെ വലിയ വീടുണ്ടാക്കി ഇളയോൻ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാ മൂത്തോന്റെ മക്കൾ അവിടെയാ പഠിക്കുന്നത് അവർക്ക് പത്ത് എ പ്ലസ് ഉണ്ട് ഇളയോന്റെ മക്കൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പതിനാല് സൂറത്ത് കാണാണ്ട് പേരക്കുട്ടികൾ എനിക്ക് ചെല്ലിത്തരും ഞാനിപ്പോ പള്ളിയിൽ പോവുക പേരക്കുട്ടികളെ നോക്കുക അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ അൽമാലും നബിയെ ചിലർക്ക് പറയാ മക്കളെയും പൈസന്റെയും കണക്കേ ഉണ്ടാവും പരലോകത്തേക്ക് എന്തുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ച സ്വന്തം മക്കള് മയ്യത്ത് സ്കൈനിക്കാൻ അറിയുന്ന മക്കളാന്ന് പോലും ഉറപ്പുണ്ടാവില്ല മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ അറിയുന്ന മക്കൾ എന്റെ മക്കള് എന്ന് പോലും ഓൽക്ക് ഉറപ്പുണ്ടാവില്ല നബിയെ ഒരു പറയും എന്റെ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ നല്ല നിലയില ആൺകുട്ടികളൊക്കെ നല്ല നിലയിലാണ് ഏത് നിമിഷവും തിരിച്ചു പോകേണ്ട ഒരു ജീവിതവുമായി ഒരു ഞാനും മക്കളി കളിക്കുന്ന ഈ ദുനിയാവിൽ പിന്നെന്തിനാ മനുഷ്യരെ ഈ വാശിയും വേറും ദേഷ്യവും പകയും ഈ ദുനിയാവിന്റോടുള്ള അമിതമായ ആഗ്രഹങ്ങളും ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പറമ്പ് വാങ്ങിക്കൂട്ടാൻ പറ്റിയാലും ഈ സ്റ്റേജിന്റെ വലതുഭാഗത്തുള്ള അറുപത് ഏക്കറയോ അറുപത് സെന്റോ നിങ്ങൾ ആരുടേതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ മക്കളോടൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോൻ എന്റെ മയ്യത്ത് ആ അറുപത് സെന്റിൽ വെക്കണം വെക്കൂല വാപ്പാരെ ആ അറുപത് സെന്റ് നിങ്ങൾ കബറിലായി തിരിച്ചു പോകുന്ന ആഴ്ചന്റെ ഉള്ളിൽ കഷ്ണാക്കി എടുക്കും നാല് മക്കളാണെ നാല് കഷ്ണാക്കും ഓല് കുണ്ടക്കൂലങ്ങളാരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉമ്മാര് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ മോളെ ഉമ്മ മരിച്ചാൽ ഉമ്മാന്റെ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ ഉമ്മാന്റെ ചവിട്ടിലുള്ളതും ഉമ്മ കൈമ കെട്ടിയതും അങ്ങ് വെക്കണമെന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാട്ടിലൊരു മരണം നടന്നപ്പോ ഉമ്മാന്റെ ചവിട്ടിൽ ഇവിടെ നാലെണ്ണം വേറെ അത് കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് ഒരു തട്ടാനെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വെട്ടിയെടുപ്പിച്ചതാ എന്നിട്ടേ കബറിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ കാത്തരി മണ്ണോ കാത്തരി പൊന്നോ ഒരുത്തനും കൊണ്ടുപോവില്ല കാരണം ഇത് അല്ലാന്റതാ അല്ല വന്നപ്പോ അതുണ്ടായത് ഇവിടെ ഈ സ്റ്റേജ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കി ഈ ബിൽഡിംഗ് ആരോ ഉണ്ടാക്കി ഇനി ചിലപ്പോ അടുത്തൊരു തലമുറക്ക് കിട്ടുമ്പോ ഇത് മേലെ ും ഒരു തലമുറ കഴിയുമ്പോ അതിന്റെ മേലോട്ട് എടുത്തു എന്ന് വരും അല്ല വെച്ച ദൂനി ഭൂമിയെ വിടുള്ളൂ നമ്മളൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അല്ല തന്നതേ ഈ ദുനിയാവിലുള്ളൂ നമ്മളൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും ഒന്നും കൊണ്ടുപോവില്ല നമ്മൾ എന്തേം ചെയ്ത നല്ലതല്ലാതെ അതുകൊണ്ടാ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഹത്താഹൃദ്ദാന് പറഞ്ഞതും വയല് പ്രസംഗം ഇതല്ല ഉപദേശം മരണമാണ് ഉപദേശം ഓരോ മരണങ്ങളും നമ്മക്കുള്ള ഉപദേശങ്ങളാ അതുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കണം സ്വന്തം കബറിനെ പറ്റി അതുകൊണ്ട് ആ പഴമക്കാർ പാടി പറഞ്ഞതും കബർ എന്നു കേട്ടാൽ തൽക്ഷണം ഞെട്ടേണ്ടതാ അത് കാണുമ്പോൾ വാ വിട്ടു നീ കരയേണ്ടതാ മേടക്ക് പകരം മാളമാ സുബാന റബി അതിൽ കിടക്കേണ്ടതാണ് അസുമാന ചിതലും പുഴുക്കൾ മാളവും പെരുത്തുണ്ടത
അത്രയുള്ളു മനുഷ്യരെ ജീവിതം അത്രയുള്ളു ദുനിയാവ് അത് വെറുതെ വാശിയും വേറും കാണിച്ച് ആർക്കോ വേണ്ടി ദുനിയാവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാതെ നമ്മളെ കവർന്നു വേണ്ടിയിട്ടൊക്കൊന്ന് ജീവിക്കി ഇസ്ലാമിക പാഠങ്ങൾ ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റി ആ സമാധാനത്തോടെ മരിക്കാൻ പറ്റും അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഇതിനു ശേഷം കൊല്ലത്ത് രണ്ടു മണിക്ക് എത്താനുണ്ട് വൈകി തുടങ്ങിയതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കൽ കൂടി കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പല തവണ വരാൻ ഏറ്റ് പറ്റിയിട്ടില്ല അതൊരു പൊരുത്തക്കേടായിട്ട് മനസ്സിൽ വെക്കരുത് വിട്ടുതരണം എല്ലാ ദിവസവും യാത്രയുള്ള ആളുകളാകുമ്പോ ചില ദിവസം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചില തിരക്കുപ്പെട്ടു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾ ഇന്നെയും ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാകും കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ അലഹമുല്ലാഹു അലാ നബിയുനാ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു